ne znam, ima sam vole pjet godina. A sjećam se vrlo dobro. Majka me dala kod svoje majke, tamo bake moje. I ja sam tamo živi kod djete, nisam imao i male djece pa su mene volio. A mnogo me je volio u djete. To je bio čovjek koji je nevjerojatno otporan bio. On je pravio drvo za prodaju. On najveću buku on sam, sa ono dugačkom testerom. Tam na drugom kraju nema nikoga, ali on lijepo to tako znao rezati da je najveće bukve rušio. I poslije i pilo. Nekad sam mu ja malo držao pilo da ne ide lijevo desno, da ide ravno. On je hodao u krapinu uvijek, po dinamitu on je palio vapno, kreć. Kod dva, tri vagona kreća pali i proda, to ide ko alva je išlo. Onda je trebao dinamit za lomljenje ove kamena tamo. Sam ja uvijek bio kod njega. Sam gledao kako on tu tamo unutra pravi rupe, nabija pa metne onaj dugački da mi nutra da bježemo ja i oni. Sve se krijemo i to grune, to mi ne vola. On je meni uzimao uvijek za sobom da mu je malo veselje, nije tako dosadno. Dođe u jesensko doba kada ima puho, a znate puho. I sada on zna na koji bukvi je puh i ima šuplo. Ide gore, da mi grano, kaže kad bude puh beža dolje ti ga udri, umami ga. Pomže, kaže sam rekao, djeti. On ide gore i puh mu pobegne i beži dolje. Ja udarim mimo puha, ne u puha, puh pobegne. A on kaže, afek je ti. Si pa tako narodno, kaže si tako nespretan. Rekao, pa nećemo danas jesti puha, ćemo jesti nešto drugo. I djet mi je bio dobar, a je baka isto tako. To je bila nevjerojatna žena, visoka žena bila. I ovaj, jako fina žena. Onda kad sam ja ovaj, kad se o ženi moji, ovaj, da je ujak, i djet se je preselio sa bakom, to drugu kuću, baka obolila, onda je moja majka uzela kod sebe. Bilo pa nekoliko mjeseci, jedno šest, sedam mjeseci, kod majke bolesna nije mogla maknuti nije. I onda majka moja je jako voljela i vidjela da nema tamo njega, djeta odlazi od kuće, ona ostane sama i tako pa je uzela po sebi. Poslije baka umrla. Kad je došlo školsko vreme, ja sam se vratio u Kumulovac. Ne me doveli se me u Kumulovac. Djeta me doveo. I onda sam išti u školu. Razumije se, za mene je bilo mnogo teže to u školi sada, prvo godinu, ja nisam jezik savladao još ovaj hrvatski, slovenački sam to godinu. Tako da neke stvari nisam, znači jezik nisam mogao da dobro položim. Učitelj je bio jedan ličanin, zvao se Marković, jedan visok, onako suvnjav, bled, tuberkulozan čovjek. Ja se čurim kako oni su njega držali ovako jako tuberkulozan, da me će djecu da on bude učitelj. Samo za mene je bio on jako dobar. U drugoj godini on je bio i drugu godinu. U drugoj godini sam bio odlični džak, razumije se, sam podobio. Sam bio najbolji džak, pa me je imao kao pomagača da sam tamo išao u klupu i učio druge. Da izdržao je ovaj do kraja drugu godinu i onda je tako bolest i njegova već bila napredila da je morao da ide. Nije više mogao ni stajati dobro na to dobro. Došla majka po njega iz vidi. Moram da kažem da je meni kao djete to bilo jako teško za njega što je otišao. Naprimjer ovak majka je zaključavala hlijep i to kukuruzno. A mi da ga nije zaključio mi ga pojeli za čas. I onda mi dok su se dođe onda vatamo mamo, mama daj nam malo hlijeba. Onda ide ona i odreže tam svakom komad šlijepa. Kad su se da ode, onda mi dobimo svoje. Jer smo mi na taj način, diplomatskim putem, šlijepa dobili ove. U prvoj godini kad sam išao u školu, ja sam i toga slabo prošao što sam bio u šalah dobio. U boljevu. U šalahu. I kad sam već bio rekao u recent, ja sam sedio gore na peši. Možda sam strašno izgledao, malo, sav se isušio. A bilo je to u maja meseca. Maja meseca. Tamo imali su neku procesiju, Marija Lurska, šta li je bilo, kakva li to? Djevica Lurska, 
pa nosili to neko drveno djevice tam, pa popovi išli, pa to procesije, pa djeca ženska u belom, obučena i tako. A ja sedim na peći i gledam kroz proza. Majka je sedla, ona meni čuvala, nije htjela iti, iako su sve žene išli. Ona je ostala kod kuće, pa je došao neki sused iz drugog jednog sela i oni dvoje razgovaraju. Ja sve čujem što razgovaraju. A ja sam zaista morao strašno izgledati. Ja čujem kako kaže ovaj sused. Među ostalima se razgovara i drugim stvarima, pa ne znam kako tvoj sused kaže, ne, slušaj Marija, Mica je zvao, slušaj Mica, ovaj ti tvoj Joža neće ostati, kaže, on je gotov. A ona ga je gurno, i to sam vidio. A ja ono, mrša pa velike oči izbelio, tamo samo sedim, a ja šutim, ništa ne kažem. A ona odmah razgovor na druge stvari preokrenem. Onda sused ode, ona je došla, uzela me na ruke i tako me drži čito ovo vreme. U ovakvom momentu, znate, tu su ti, kako da kažem, osjećaj koji je već tu ostane, koji dok je što je živ. Nikada ne može. Ne me živi su. Dobro, neke se sjećaš, ali ovo je živo u tebi, to se nikad ne mogu zaboraviti.